Makala ya afya hivi leo inajikita katika mlipuko wa Ebola ambao umeendelea kuwa tishio nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Huku Wizara ya Afya nchi hiyo ikithibitisha Jumatatu kuwepo kwa kesi 18 zaidi ambazo ni mpya zimetambuliwa mwishoni mwa wiki. Shirika la Afya Duniani imeasima kampuni mengi zaidi ya utengenezaji wa madawa kufanya utafiti wa kutengeneza chanjo ambayo huenda ndio ikawa suluhisho kwa kudhibiti ugonjwa wa Ebola. Hadi jariami anaeleza. Wizara ya Afya DRC jana imethibitisha kuwepo kwa jumla ya kesi 539 za Ebola mashariki mwa nchi hiyo kati ya hizo 491 zimethibitishwa na 48 zinaonekana huenda ni za Ebola lakini uchunguzo kiafya bado unaendelea katika muda wa siku tatu zilizopita kesi mpya ambazo zimerekodiwa ni katika maeneo ya Mabalako, Putembo, Katwa, Komanda, Oicha na Kalunguta Mshoni mwa wiki Wizara ya Afya DRC imesema vifo vinne kati ya vitano ambavyo vilirekodiwa vilielezewa vimetokea kwenye jamii ikimaanisha kwa vimetokea nje ya vituo vya afya au eneo maalum ambalo linatumika kutoa huduma za afya kwa ugonjwa wa Ebola na hiyo ikiwa inaongeza hatari ya maambukizo katika jamii. Shirika la Afya Duniani WHO nalo limetoa wito kwa makampuni mengi zaidi yanayotengeneza madawa kufanya utafiti wa chanjo ya Ebola ili ipatikane chanjo ambayo itaweza kudhibiti ugonjwa huu. Naibu Mkurugenzi Mkuu wa WHO ambaye anashughulikia masuala ya mlipuko wa Ebola Peter Salama anaelezea. The, the basic bottom line is we know the medical... Jambo la msingi kabisa ni kwamba tunafahamu kuna vyanzo vingi vinavyohusu kesi za Ebola kuanzia kwenye vituo vya afya ambao kuna utaratibu ambazo si salama kwa afya mazishi ambayo nayo hufanyika katika mazingira ya kutii wasiwasi na mawasiliano ya familia na wale ambao wamethibitishwa kuwa wameambukizwa Ebola Pita Salama amesisitiza umuhimu wa makampuni ambayo yatajihusisha na utafiti wa kupata chanjo ya Ebola kukusanya data muhimu ambazo zitasaidia sana katika kuhakikisha kuwa chanjo yenye matokeo mazuri inapatikana Khadija Riyami VOA Washington Shukran sana mtazamaji kwa nasi katika kipindi hiki cha dunia ni leo ni kukumbusha kidogo tu siku ya Ijumaa tutakuwa na taarifa za kina kuhusu uchaguzi wa DRC unaofanyika hapo Jumapili. Naitwa Mary Mgawe na kusii sana tunane tena kesho katika kipindi kingine cha dunia ni leo. Asante.